，你把我叫得上来，就是喝你喝醉的。我带你上这儿来，是想让你看看这舞台啊，问问你还记不记得了？记得了，怎么能不记得呢？心情越不好，记得越清楚。当时。当时会感动到哭，现在不会了。我还记得呀。行了，你别说了，我不想听。想好了吗？想好了。想好了就签字吧。我想和好。不可能。怎么就不行呢？我是招你了，我还是惹你了？如果我要真干了什么对不起你的事儿，你跟我离婚，行，我认，可有吗？啊，小韩的事儿我不都跟你解释过了吗？卖车的事儿我也说明白了，还有那些乱七八糟的事儿，那都是咱俩自己记得疙瘩，咱俩把疙瘩解开不就行了吗？非要离婚吗？就没有别的解决方案了吗？啊？那行，那我问问你，你想明白了吗？你要是觉得合同和协议哪不合理，咱们可以再商榷。你别拿那破纸跟我说事儿行吗？我们俩的感情，已经沦落到要用这种方式来解决了吗？那你告诉我应该怎么解决？我给你那么多时间，你想过吗？我没想吗？太好笑了，我没想吗？我一直想尽一切办法，想让你怎么回心转意，你呢？你就想让怎么签那破字儿？你想让我回心转意，那你早干嘛去了？哎，你要是早点把事情想清楚了，我们至于到今天这样吗？是，我也不明白了，怎么就到今天这地步了呢？啊？为什么就到今天这地步了呢？我就至于在你那儿无可救药了吗？我的问题好吗？是我的问题，我做律师的，我处理那么多离婚案，我怕了好吗？现在落到我们自己头上，我更怕了好吗？我自己的问题 ，OK？ 冷静点行吗？你现在这态度，只能让我们俩呀、啊、变得越来越僵，怎么就不能好好的沟通呢？我也不想跟你吵，我也吵累了。你没发现吗？我们现在真的已经到了没有办法沟通的地步，你没有发现吗？结婚前，我跟我姐跟我爸说，我就想找一个能给我安全感的男人。当初你在这儿跟我求婚，也是信誓旦旦的说，要给我幸福，要让我快乐，让我做个全世界最幸福的女人。你做到了吗？真的，跟你结婚，我就没有想过要把这个日子凑合着过。我觉得我们两个人在一起真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。可后来发现，我真的是一点气儿我都喘不过来了，一件事接着一件事，不停的来，我每天都在过着处理矛盾的日子。你妈跟我闹矛盾，啊，你不管，我自己解决；我生病住院，你也不管，我也自己解决。小孩那事儿，你根本就没有考虑过我的感受，我也只能自己解决。王雨明，你当时还有多少事让我自己解决？我，我撑不住了，我错了。错了还不行吗？我错了，是我想的不够仔细，行了吧？你说这些都对，我觉得我们俩呀、啊，走到今天挺不容易的。我们俩在病房的时候是看不见的病友，后来是网友，再后来转了一圈。因为工作的原因，把我们变成了并肩、劳役的战友，一百对里能挑出一对来吗？一凡，我真是挺珍惜我们俩这缘分的。是，有些事情我是想的不够细，我是没有责任心，我错了，我给你道个歉还不行吗？能不能给我一机会？你说我错哪了？我改还不行吗？哎，你要这么委曲求全，将来就算我们在一起了
。你也会每天看着我的眼色过日子，总有一天你会烦的。还不如在今天，咱们就在这儿，心平气和的，好说好散。至少没有那么恨你把字儿签好了。不想写那个字，我你说什么我都敢。完美的结局属于我和你，怎样才可以说服了我自己？彻底把过去在心底抹去。这就算是很好了。反正就他抱我那会儿，什么过去啊，讲小孩呢，以前经历的那些事儿啊，就都不重要，都消失了。那会儿我就想跟他在一块儿，不知道。我跟他说，我再考虑下天、嗯。谢谢李奶奶，受不了。前段时间太忙了，都没过来看你。最近您去考分中心看过林芬姐了吗？看了，还那样。李、嗯、奶奶，您恨何风吗？不恨，他们俩没事儿，是一个巴掌拍不响的。小芬也有问题，她是太倔、太要强了，这点你们俩倒有点像啊。何风那儿一有个风吹草动吧，他就又吵又闹的。动不动就带着个孩子离家出走，还得何峰陪着个笑脸呢，过去把他给哄回来，大大小小的折腾就没完没了，最后把自己折腾成那样。不过您这么评价何峰，我还真没想到。小芬那儿啊，我是一个劲儿的劝呢，可她就是听不进去。女人呐、啊，嫁不出去，难受。嫁出去了吧，不是这儿不好，就是那儿不合适。你说这世上哪有这么事事如意的婚姻呢？这就是事实，你必须得接受啊。说这真正的婚姻呢、啊，就是从接受开始，然后才是解决问题的方式。有很多问题，它其实并不是问题呀、啊，而是解决问题的方式成了问题。有句话，我跟小芬说了很多遍，她都听不进去。你想听听吗？要强，真正的强是柔软，只有柔软才能包容自己，包容他人，才有对生活的韧劲儿。表面的强硬啊，只能让人觉得你咄咄逼人，不能真正的解决问题。再告诉你一个诀窍啊，这男人呢、啊，他就是一棵植物，哪儿的太阳好，哪儿温暖。它就到哪儿生长。一凡，你可要过得好，别像我们家小芬那样，处处坏了相。我和你妈都希望你过得好。嗯的使命啊，是终于完成了。辛苦了，亲，我会给你打赏的。哎，哎，马律师，我能带江律师走了吗？那我就把江律师交给你了。其实吧，我我特
特别特别特别的想感谢你。不用，下回别让他来就行。一定，一定。<笑>你赶紧走吧。再来，亲爱的。哎，你要是再赖着，我就不让你走了。白龙。你说他们俩这怎么回事？之前谁说都不听，哎，怎么突然他就想通了？想通了，好啊，别过来，睡觉睡觉。哎呦，快出来，走。这李文熙说、啊，咱就给他摆在这儿，一警示咱俩，以后呢，在这闹了别扭。今天就别往医院跑了啊！你妈说的对，一凡这么大肚子回来啊，你要是再往医院跑，他不动手，我们也是动手。行行行行行行行了，你。妈，今早餐有多的吧？管够，有的是。嗯，要有多的，就装一份给雨明，嗯，让他带去医院呗。没有。我是觉得小韩现在恢复挺重要的，这要恢复不好就是一辈子的事儿。我想家里的饭菜总归是比外面的干净，所以能从家里带，尽量还是从家里带。王妈，你要是有空啊，就煲点汤吧，您煲的汤，赞。没问题，熬汤，谢谢妈。打车过去吧。这早餐拿过去，要坐公交都变成小午饭了，病人不得按时吃饭吗？啊，你怎么编这么好了？真不错。干嘛？你就会欺负我呗？我哪敢欺负你呀、啊？还有啊，啊我那代理费下来了、啊，在我抽屉里那张卡上。啊，你不是拿卖车的钱给我还了马季和黄老大的钱吗？啊，你就拿拿上钱去付个首付，把车买了。我买车干嘛呀？我我不需要车。男人在外面跑，面子上的功夫不是还得有吗？不需要这个撑面子。再说了，人国外好多老总上下班还骑自行车呢，把事儿干好了才是最大的面子。怎么现在这么乖呢？<笑>你都学着这么乖了，我还不得学乖点啊？哼。那那我去医院了。去吧。你你就没什么要嘱咐我的？没有。真没有。那我走了啊，去吧。<笑>哎，呃，我要不捎你段吧？不用，又不同路，你赶紧走吧。那我真走了，去吧。嘿<笑>，我怎么就被他弄糊涂了呢？我倒觉着他他明白了。是，他是想明白了。我姐跟我姐夫那么多年，我也不想看到他们最后分开的时候弄得太尴尬。嗯，是是啊，我我也不想啊。可是我觉着啊，你姐要是发泄出来了，舒服了也行。嗯，以后我们不能这样啊！万一我们……哎哎哎哎哎哎，咱别万一行吗？咱俩这次就已经够悬的了，咱俩千万不能有任何的闪失。我不说万一嘛，哪有那么多万一啊？你不是说了吗？外面的事情，咱俩呢不能左右，但家里面的事情，咱们得一起努力啊。怎么突然就想起这个了？这就是突然间想起来了呗。按你说的啊，一起努力啊。嗯、那我再跟你说个事儿。嗯。小韩，我跟你一块去照顾吧。什么？你公司不是刚接了一新的，后面不是挺忙的吗？小韩，你作为朋友又放不下他，那我想这段时间反正我也不是很忙，就这么定了。哈哈，好。啊
，舒服吗？嗯嗯嗯，舒舒舒舒服。看你姐去了吗？嗯，去了。怎么样啊？没跟妈说呀。谁让小丫把那东西给她发过去的？什么事儿啊？这林伟啊，在外边找了一相好的，让我跟小丫碰上了。不是，你钓鱼的时候可别跟江敏宽说啊。看看上去挺老实一个人啊。看上去，你现在能看明白几个人呢？还说我们女人心海底针呢？我看你们男人的那那那才叫千层皮呢。哎哎哎哎哎哎哎这边，我跟我爸还跟那坐着呢啊。跟你爸一样，你爸那时候啊，那叫能说会道，现在可倒好。你这是什么意思你啊？我跟你说，我就我就跟你说了，吃饭的不吵不吵不吵,不吵,不,吵,不,吵,不,吵不吵不吵，不是吃饭的啊，吃饭的。你甭劝啊。我还警告你，王玉明，你要跟林伟那样，别怪我到时候不认你。还有医院那边，你差不多得了，别没事老往那儿跑。人家一凡说没意见，那是相信你啊，你也知趣点儿。妈，没事儿，我跟玉明都已经商量好了，以后我跟他一块儿去照顾小韩。嗯。嗯哦，对了，还想请您给我帮个忙呢。嗯。帮什么忙？您不是特别懂保健品吗？我就想让您帮我去挑一点保健品，到时候给小韩送过去。<笑>怎么了？舍不得钱啊？没有，哎，挑，明天就去挑。谢妈。我这买保健品，腿脚利索着呢。他<笑>过来的，你挺高兴的，我看你。我挺激动的，也高兴。啊、<笑>我买了这么多年保健品，我有多少经验？没人跟我交流，我有劲使不出来。你们你们老不信我，你们信不是正使了吗？<笑>我不是还有你啊？你这变化我可看出来了啊，挺聪明的。<笑>你这衣服在他面前就一个字，俗气。玩小心心的是吧？马劲儿说什么来着？要正式范儿，正式范儿是什么？要非常自然的大气。无聊了吧？你相不相信我？我信，我信。虽然小韩姐是个战地记者，我非常崇拜她，但是嫂子你呢，是三十多岁就崭露头角的美女律师，是刚刚上过新闻头条起名商标案的负责人，是事务所的大红人，我哥明媒正娶的老婆。所以呢，我现在决定对小韩姐忍痛割爱，全力支持嫂子。照一下啊，这是我老婆，江一凡。你好，你好，阿姨也来了，是，我们那个路过，顺便看看，坐吧，小丫也坐啊。哦，对了，这个呢是我妈给你做这个大排骨汤，来，谢谢阿姨，别客气。啊，小韩，这个。五品跟花是我跟妈特意给你选的，希望你能喜欢。百合花，对啊
最喜欢的。谢谢啊。喜欢就行，送人礼物嘛，最怕不得人心。谢谢，不客气。快坐吧，快坐。啊。你的衣服真好看，特别显气质，不像我，每天穿的男人装到处跑，也不顾及什么形象。那不一样的气质。呃，腿怎么伤的？跟国外的记者一起拍自由军，不小心被发现了。有一名记者就不幸被击中了。啊！记者也打呀？已经有二十几名记者遇难了。其实现在舆论对他们来讲很重要。记者反而成为他们攻击的目标，不管我们站在哪一方，都有可能被攻击。我和我的一个朋友去执行拍摄，双方打起来了，我们就拼命的跑，四处逃窜。就在这时候，砰的一声，他就倒在我的面前，我就过去抱住他，他身上的血拼命的往外涌，我就帮他往回摁，可是再怎么摁都无济于事。身上、手上，全是他的鲜血。就这样，他死在了我的怀里。这时候，子弹就在我耳边飞过去，光照的我的眼睛，什么都看不见。我就拼命的跑，在装甲车之间来回的穿梭。不知道是什么东西撞了一下我的腰，我就昏过去了。我醒来的时候，已经在这儿了。其实，我还挺庆幸的，庆幸我还活着，活着才有希望。嗯、听说你是一名律师，嗯，刚接了一个经济案，啊。是，小案子，跟你的经历没法比。对，没法比。来来来来来，先喝杯水压压惊，来。看你这副死德行，才多大的打击你就受不住了。赶紧振作起来，将你的正事范儿贯彻到底。我也想啊，你们都没听到，小韩说那些事儿的时候，就跟家常便饭一样，说的怎么跟死神擦身而过，感觉就是肚子饿了，到楼下去买一包方便面。我都觉得我白活了。等他一问我的案子，我都不好意思开口。故意的他，你也是，你还服他呀？不是服不服的事儿，现在问题在于，如果我是个男的，我都会爱上他。对，如果我是个男人的话，我也会爱上他的。嫂子，我觉得你这回彻底被他拿住了。王小杨，你站哪边的啊？江律师，看着我，别再消沉下去了，冷静点儿，不要自己把自己给打倒了。不过说句公道话啊，小韩确实挺有魅力的，谁跟他比都得自卑。我们就是比他平凡，可是谁说平凡就不美啊？可是我觉得吧，人家小韩姐还真的挺……万源，你诚心的是不是？我多句公道话也不行啊，嫂子。依我对小韩姐的了解，我觉得她对我哥肯定还有意思，所以呢，你面对这么一个强劲的对手，你应该做好长期的战斗准备。可现在我真是连斗志都没了，是你自己下决心要回去的，你自己看着办。对对对对对，正式范儿，正式范儿。喂，验收。
，惊喜就不用了，你只要不给我惊吓就行。啊，好，好，好，啊，知道了，嗯，拜拜。你说什么呀？你们仨想不想跟我一块儿去见证一下惊吓？来了来了来了 ！Hello， 哇，怎么这么多人啊？人一多你就不敢开场啊？哎，有点紧张。这个就是你给我的惊喜啊？必须的。哎，杨老板，你们家怎么没卧室啊？当当当！好热情！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
你要不喜欢呢，你等我，呃，赚够了钱把它都换了。不行，咱把房子也换了，行吗？行，顺便把我也换了。不、哎、对，你去哪儿啊？回娘家。哎呀，干嘛？没没事吧？逗你玩呢，就是咱别回来呗。把手拿开。啊？拿开。真没事儿。怎么弄的？就。刚才俊工一高兴，从梯子上跳下来，滑着的，没事儿。你怎么那么笨啊？还能摔下来？掐地儿没事吧？啊，没事儿。你还笑？我看你为我担心，我挺高兴的。这时候还高兴？走走去医院。别别别，医院咱就不去了啊！一会儿检查这个检查那个得花多少钱？我都买好纱布和酒精了，自己消消毒就行了。在哪儿呢？你以后能不能小心点儿啊？哎，遵命。那个，你要是看哪儿不满意，我先去把它换了。算了吧，就那点工资，过成这样也不容易，不折腾你了。马上开饭啊！马上开饭。依林姐，什么事儿啊？放着依凡那么大律师不找来找我啊？有些事情我还不想让依凡知道，我就想问问你办离婚的事儿。比如说，这应该是去哪儿办呢？去民政局还是去法院？嗯，关于财产，尤其是孩子，这些事儿应该怎么弄啊？哦，是这样的，如果夫妻双方就孩子的抚养权方面不存在着分歧，财产分割上不存在着争议的话，那就会比较简单。准备好相关的证件，去民政局二十分钟就能办好了。如果就以上的这些情况，双方无法达到共识，存在着争议的话，那就要交给法院，由法院开庭审理。需要的相关文件也会比较多一些，需要的时间呢也会比较久一点。依林姐，你跟姐夫真的走到这一步了？有些事情，我想还是先了解清楚比较好。主要是孩子，我想让小莫以后跟我在一起生活。小莫现在已经超过十岁了，他的个人意愿起到决定性的作用。依林姐，我跟一凡从小跟你一块玩到大。你跟姐夫原来多恩爱，我们可羡慕了。怎么现在变成这样了？不说这些了，马静，过两天就是林伟的生日，我想热热闹闹的给他开个大 party， 到时候还想请你和赵元再加上小丫来提前帮我布置布置，行吗？一凡从医院回来，怎么样啊？你跟他说，妈绝对站在他那边，我支持他。因为我觉得一凡是一个特别大气的孩子，而且他过日子肯定是一把好手。你看那小韩，我当初阻止你，没让你跟他出国，我这决定是对的。行了，行了，行了，咱这话呀，就别两头说了，好不好？要么呢，你就站我这边帮我劝劝一凡；要么您呀、啊，保持中立，就别说话了，好不好？另外，您跟小丫啊也说一声啊。行，那我中立行不行？早就应该中立了啊。儿子，嗯，你们公司现在怎么样？还行吧。那我就踏实了。不是，我那天吧是陪一凡给小韩去买保健品，就是又把我那瘾嘛又给抠出来。
我这一阵没买吧，我觉得特堵得慌。你们这经济要没那么大压力，我不是能放松一点吗？妈，你放心，妈这心里有数，我绝对不会把那钱给你们花花花光了。你看这小韩这事儿，我都能中立了，是吧？行了啊，咱打住吧。你要敢买，你信不信我真给你扔了？我不是说不让你买，您自己说吧啊！您说了多少回了，心里有数，心里有数。结果呢，反正搁我这儿啊，不能给您开这先例，啊！不买就不买呗，多大点事儿啊！你看你怎么跟我说话呢？说了半天，跟这儿等着我呢。王总来了。哎。哎呀，行啊，一天至少两趟医院。一凡同志最近很大度嘛。哎呀，那是他非要跟我去的。啊？那之前呢，让我妈给这小韩呢做饭，我还能理解，改变的挺大的。可这回这改变有点太大了。坏了，要正面交锋了。一凡这回回来啊，就说明呢，对我们的感情呢已经很清楚了，没没必要正面交锋了吧？哎呀，女人之间的战争你懂吗？不把对手打趴下了，绝对不会停战的。听听你说的挺吓人呀、啊。雨明今天忙，我过来代班。好几天没见你了，还以为你不来了呢。怎么能不来呢？大局里的故事我还没听完呢。没吓着你吧？刚开始是有一点儿，后来我一想，其实也就那么回事儿。你有你的故事，扫大街的有扫大街的故事。头两年我接过一个案子，一个扫大街的老大爷在路上捡了一钱包，当他还给失主的时候，那失主非说是他偷了他的钱。我打完官司送老大爷回家，发现他家里还养了养了八个他从路上捡来的孩子，我当时特别感动。后来我就觉得这种事吧，得细想。平凡人其实也有他的伟大，就看你怎么去想了。嗯，跟你差不多。谢谢你啊，江大律师。不客气，蒋大记者。<笑>我也想让你快点好起来，回到你的新闻行业。我还等着看你的新闻报道呢。那你还是别想了。我跟雨明说过，我不想回去了。他没跟你说呀？我们俩没秘密。其实事情也就这样。当你开着车路过一个车位，没停，奔向别的地方去了。但你突然回过头来，又想停到这个车位的时候，发现车位上已经有车了，那你总不能让警察把这车给拖走吧？你说的也不全对。这个车位，在 N 年前我都已经预约了。这些年，在我的概念里，它一直都是我的。现在回来，看那儿已经停上车了。对不起啊，我可能短时间内还真是转不过这个弯来。那你这个算是给我挑明了？嗯。简单直接，谁也不啰嗦。看来咱俩个性还挺像的，也不全像。我怕你喝汤喝腻了，给你弄了一点糖醋排骨。就算你再转不过弯，饭总还得少吃吧。
。你说又是要去哪儿玩啊？啊，就是周边瞎逛逛呗。<笑>不是我又说你，你最近呐、啊、玩心太重了。林伟马上就要过生日了，你也不说说为他准备准备？我们就想两个人过了。你们自己过？哦，二人世界。嗯，这个爸爸懂。小莫，那就别愣着了，赶快上楼下棋去吧。好。哎，走走啊，好，走吧。依林，你觉得这样有必要吗？你一个电话接一个电话的，你就把我放下吧。我放不下，没有别的意思，就是想给你过个生日。依林，你觉得有这个必要吗？场地我都已经布置好了，你们公司的同事都请了，明天等你啊。其实我也听说了，公司那边的人他们都去。看来我们不去还不行吗？就这点事儿，你还想闹的，大家都知道啊。哎，你想去吗？我去啊，他们都去，我为什么不去？我跟你说，秦人，我老觉得这事儿没那么简单。其实这事儿挺简单的，他跟了你这么多年，你肯定舍不得。想借着这个生日让你感动，好回去呗。行。嗯，我我再讲。电炮啊！我我剁了他。哎哎，小金飞，后边还后座炮呢，小明，照打你，你死了，是吗？回不吧？不会，说了就说了，什么好回的？嘿呦，有骨气啊！男子汉有骨气，那总摆吧。我来，不玩了。哎，你这会儿是不是不舒服啊？哦，我明白了。是他们过生日，没让你出席，你不开心是不是？没关系的，明天外公啊，带你出去玩，带你出去嗨呗，还怎怎么样？哦，羡慕，呃，都羡慕林伟能娶这么个好媳妇儿。<笑>你们先聊。小丫，哎，你今儿真好看，谢谢。怎么说话呢？姐哪天都好看。<笑>照顾好，啊，放心吧。姐，姐，来了。嗯，哎，随意啊。嗯，啊，嗯，那那一会儿聊。嗯，哎。争气来喽，默默，小莫，小莫。兄弟，你来放，你来放，来来来来，来来拿着拿着拿着，哎，抓住了啊，抓住了，哎哎，这手，哎对，哎对，升起来喽，升起来喽，哎哎哎哎哎，来哎哎哎，要掉下来了，呃，放放啊放啊，收线收线，要掉就收线，收收，你怎么了你？啊，放啊，不舒服啊？发烧了吗？没有啊，怎么了你？我妈今天不离婚。啊！依林姐，她不会不来了吧？依林姐，要不你去忙吧，我们在门口等。嗯、来了。来了。你也来了。是啊，你都通知了，我当然回来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了
这杯酒我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫，别误会啊，不是奉子成婚。小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动得不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了，大房子还没有着落。我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧成一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总那单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总。到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作，去照顾韩总的妈妈。是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道，是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样认为事业最重要，但是结婚以后有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林，我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，韩总，谢谢。来，大家接着看。聪明点吗？我也是没有办法了。孩子们呢，都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎，都这样了还给他过生日啊？那你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色。哦哦哦，知道了。三十岁。我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高，林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了，说这样感觉他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁。我三十五岁，林伟三十六岁，十九岁到三十五岁
十六年，时间真的过得很快。好吧，下面就请我们的男主角上台吧。一直都很努力，为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个。说老实说，这脾气。这个人你们说的啊？是啊。可是现在，我恨你。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监。我的老同学秦山走到了一起。十六年前，我也青春逼人。现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气。我不能就这么过下去。秦山。把我的老公让给你了，我现在放手了。林伟，你等一下，我有话还没说完。十六年，我对你所有的爱，到今天都变成了恨。我必须要把这些都说出来，不然我会疯，会死。我不允许自己就这样被你悄悄抛弃。别怪我，用这种形式把你对我的伤害换给。你们的十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些
。我一直以为，另外是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言，我都没信。可，我不多说什么了。今后的路还很长。不行，玉明儿，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？不是啊，不不是爸，那我,我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊，以后依林。一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚戒的，他不会不明白这个小道理。玉、呃、明，你跟我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了？给你做饭吃啊，嗯、呃，爸，来，你把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去，饭做得了，我叫您。知道什么事离婚了吗？知道，就是一件没有意义的事情，很严重。有多严重、啊？就是非常严重。小莫，你告诉我，你是不是特别怕他们两个离婚呀、啊？我不怕，因为他们离婚了，我还能见见他们。那你为什么这么问我呀？因为我怕他们见不到了。是不是没吃过姨父做的饭呀？今天姨父呀，好好的给你露一手啊，但是呢，你得答应我一个条件。嗯，一会儿咱跟外公吃饭的时候啊，在饭桌上，你呢得使劲的把菜跟饭呀、啊、都吃干净了，这样的话，外公才高兴，好不好？啊，还真是从您这儿要的地址啊？他电话他都打咱们家了，我也不能不说呀。哎，这江一林解恨了没有？过个生日解什么恨呀、啊？行了，林伟都这样，他还能好好给他过生日啊？你以为你妈傻呢？嘿，我发现您现在越来越八卦了啊！你不说我也知道，这江一林多聪明啊！他要是下了决心的事儿，那就便宜不了谁了。男人就欠收拾。你以后跟这个小孩，你要是再那什么，这一凡就跟他姐这么学着收拾你。爸，您听听，您听听啊！哎，我还是您亲儿子吗？亲儿子，我才得
更高标准严要求。嘿，您真是一好婆婆，发现。别听你妈胡说八道，她心里啊根本不是那么想的。嗯，算你了解我。哎，你们俩最近的多关注了一点依林，就别老让她一个人在那屋里待着，不行把她接咱们家出来。我我都不知道您这话哪,哪句是真的了。我哪句都是真的啊！你妈没那么饿。行，知道了。怎么样？还行。小莫呢？睡了。谢谢你，老公。你看你，哎，那个，你姐怎么样？就那样呗。十六年了，感情和青春都投入了，自己什么事都放一边，所有事都是为了林伟给小莫，结果什么都留不住。要是有一天，我也因为相信你而付出代价。我也认了。来